Bro Silky. Pati kami. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Glary Sumakaraeg ng KSK SMP ko. Welcome to Online Timos. Kung saan malalaman nyo, makikilala nyo kung ano at sino si KSK ko. Ako nga po pala ang mga, ang mga mag-aalaga sa mga gustong sumali at magtatanong ang inyong member affairs head. At ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang aking MROs, mga nag-aalaga naman po sa mga member. Ito po si Kate Hawkson. Hi po, uh, good afternoon po. Ako po si Kate Hawkson, isa sa member relations officer po. So, once naging member po kayo, uh, isa po ako sa pwedeng mag-handle mag ng magiging account niyo po with KSK ko. Okay. Ayan po, nakilala niyo na po si Kate. Uh, ngayon naman po, papakilala ko po si Rosel. Hi po, ako si Rosal Camacho, isa rin po ako, member relations officer po. Um, isa rin po ako sa mga mag-handle was na naging member po kayo ni KSK. Thank you po. Mamaya po, makikilala niyo pa po ang iba ko ang nang, iba po pong nag-handle sa KSK ko. Sa online famous po, maaari po kayong magtanong, mag-comment lang po kayo, sasagutin po namin. Tanghali na po pala. <laughs> ano po <pong> mga ulam nyo? <laughs> so, um, sandali lamang po at maya maya po magsisimula na po ang online famous natin. Diyan lang po kayo. Huwag po kayong aalis. Sa online famous po, marami po kayong matututunan. Financial literacy, mga tanong nyo po sa kaperahan, sasagutin po yan. At um, yung mga gusto po magpa-member kay KSK, malalaman nyo rin po. Mag-comment lang po dyan. Sa ngayon po, meron na pong tatlong nakikinig. Hello po sa inyo. Comment po. Comment po sa mga katanungan po mamaya. Tagasad, tagasad po. Tagasad. Comment nyo. Doon ka lang doon. Saan ba nakikita? Yung mga tatlong nakikinig, tagasaan po kayo. Yung sa tatlong nakikinig po, i-comment nyo po, tagasaan po kayo. Nine, nine na sila. O, oh, siyam na po. Tagasaan po sila. Please, Hello po. Good, please good afternoon. Please your, please increase your mic volume. Ay, sige po. Pa-increase daw yung mic. Okay. Tagasaan nyo lang. Bye. <laughs> sige mo, Sir Ara Arabella. I-increase na yung mic. Hi, Ma'am ano, Arabella. Na-increase na po yung mic. Salamat po sa magpapaalala. Sa mga nagtatanong po dyan kung paano sumali, mamaya po, malalaman nyo. In 3 minutes po, magsisimula na tayo. May taga-kidapawan. Hello po sa lahat ng taga-kidapawan. Magandang tanghali po. Pupunta po ang KSK dyan. Basta bigyan nyo po kami ng solid 500 attendees. Sa ngayon po, ipapakilala ko po ang ating COO ng KSK SFP Co-op, si Mr. Joel Kala. Congratulations! Congratulations po sa akin. Best wishes! Uh, magandang umaga po sa inyo lahat at ang hali na pala rito. Yung mga nasa UAE, uh, alas 7 ng umaga ngayon dyan, walang pasok. Kaya makinig kayo, marami kayong matututunan ngayong araw na to. So yung inaasam-asam nyo na seminar na, ng Polyco Foundation at uh, sa tulong sa binibigay ng KSC Cooperative sa inyo. Ito na yung pagkakataon nyo, pero hintayin nyo kami dyan sa June. Pupunta tayo dyan. Magkikita-kita tayo. Lalo na yung mga nasa Middle East, dyan, sa Dubai at sa Abu Dhabi. Abangan nyo kami dyan, ha? Ito na yung pinakihintay nyo na pagkakata ko na makadaupang palad. Makita kami ng mga personal. Malapit na yan, pero uumpisahan natin dito sa programa ng itong ating online financial literacy. Kaya abatan nyo, ha? Mag mga ilang, ilang segundo nila na dyan yung bida natin, okay? So, papakilala naman natin, Sir Wendy. Sir Wendy, papakilala natin ang ating main speaker for today. Ang ating boss, ang ating CEO, 
Mr. Arman Yu Bengo. Okay ba? O chan ko lang ang nakatuto? Okay. Okay lang. Okay. Uh, Kate, nakalimutan kay Clicker ko. Baka nandun sa drawer or kung wala. Uh, Jasper? Uh, dito ko na lang para pag next slide. Um, so magandang araw po sa inyo lahat. Uh, lahat po kami ngayon ay uh, nakatutok dito sa ating uh, first online pre-membership orientation seminar na uh, gagawin natin every month para doon sa mga hindi makapunta sa ating uh, live face-to-face -face na pre-membership orientation na gagawin sa January 26. Eh ngayon pa lang, nauuna na ho kayo makapakinig ng ating uh, online pre-membership orientation seminar ng KSK Co. So, uh, para humpisahan, ang uh, mangyayari po ay eh, we will discuss a little about financial literacy para malaman nyo kung saan ba nang gagaling itong KSK SMB co -op. And then, of course, uh, pag-uusapan natin kasama sa financial literacy yung investing. Dahil uh, wala pong ibang uh, dahilan kung bakit merong KSK co -op, kundi para matulungan kayo makaipon at makapagpalago ng inyong pinaghirapan na pera. Okay? Financial literacy muna. Okay? Uh, lima ang activities if you are managing your personal finances. Lima. Hindi po pwedeng kayo lang ay uh, matipid sa paggastos, kayo ay nag-iipon lang. Kailangan itong lima na ito ay ginagawa nyo. Earning, planning, saving, spending, at investing. Yang lima na yan, Maaaring hindi ko ginagawa araw-araw, maaaring ginagawa nyo linggo-linggo, sigurado ko sa isang buwan, hindi po pwede na hindi nyo nagawa itong lima na ito. Katulad na sinabi ko kanina, if you are just doing one of the five, kulang na kulang. Hindi, you are not managing your personal finance as well. This five, you should regularly be doing. Kulang ng ating oras, kaya ibibigay ko lang a snapshot of each. Earning. Kailangan dalawa ang pinagkukuhanan nyo ng kita. Active income at passive income. Active income, ito yung perang kinita nyo dahil kapalit ng inyong oras kayo ng trabaho, ng overtime, may binenta, may komisyon na kinita, lahat po yan ay active income. Passive income, kapalit ng pera, binigyan kayo ng pagkakataon, kumita ng dagdag na pera, yung dagdag na pera tawag po doon passive income. Ulit, Ang active income, kapalit oras ninyo. Passive income, ang kapalit, pera. May ginawa kayo sa pera para mabigyan ng tsansa, makadagdag na pera. Okay? Uh, maaalala ko lang bigla, uh, paumanhin niyo po, Wendy, uh, tupas yung Facebook page ni Francisco Colaico, nakikita rin niyo yung uh, live din. So, yan po, para doon sa KSK SMP ko of Facebook page, Napapanood nyo po ito. Makikita rin doon sa Francisco Colaico Facebook page. Um, sa likod po ng camera, meron pong mga, I think, limang po sila uh, na technical group. Dahil uh, pwede po kayong mag-comment doon sa Facebook. Iahanda nila yung mga comments. Sasagutin po natin yung inyong mga comments. Tanong man ito, paglilinaw, or pagpupuli kung uh, nagugustuhan nyo itong ginagawa namin, pwede po at libre kayong mag-comment uh, para mabanggit namin kayo on air. Pagpaplano, kailangan next year, 3 years from now, 5 years, or 10 years from now, meron kayong nakasulat na plano. Ano ang mangyayari sa buhay ninyo, lalo na yung may kinalaman sa pera. Importante sa pagpaplano, ito ay nakasulat. Saving Dito po tayo magkaka na ng umpisa ng uh, uh, sana hindi pagsimangot, pagkunutango, kundi pagtanggap na kailangan natin merong ipon. Ang karaniwang Pilipinong pamilya, the common Filipino household, dapat para magkaroon ng chance ang yumaman, dapat merong at least minimum 50,000 pesos na ipon sa isang taon. 
Mas malaki ang inyong pamilya, mas malaki ang inyong kinikita, mas malaki dapat ang naiipon. Ulitin ko, dapat tanggap nyo na sa isang ordinaryong Pilipinong pamilya, minimum 50,000 pesos a year ang dapat kanyang naiipon. Yung kabuo ang household. Spending naman, simple lang ang aming gustong ipaalala sa paggastos dahil wala naman kami karapatan sabihin kung tama o mali ang inyong pagginagastosan. Sa paggastos, dapat lang ito ay ayon sa inyong na isulat, na iplano, na budget. Dapat nasusundan nyo ang inyong gastusin. Nasusundan, ibig sabihin, alam nyo saan nang gagaling ang inyong kaperahan at saan din po ito napupunta. Dapat alam ninyo, January 11 ngayon, alas 12 ng tanghali, Filipino time. Kung merong mga nasa Middle East, ngayon siguro kakagising nyo lang, uh, nakatutok kayo, January 1 to January 11, dapat po alam nyo kung magkano na ang inyong nagastos. January 11 tanghalian hanggang katapusan ng Enero, dapat alam nyo kung magkano ang inyong gagastosin. Ganyan ang isang taong maayos humawak na kanyang pananalapi, alam niya kung magkano, alam niya kung saan na pupunta ang lahat ng kanyang kaperahan. Pupunta po tayo sa investing at dito tayo mas marami pag-uusapan kumpara dun sa apat na unang nabanggit. Pero bago ko pumunta sa investing, uulitin ko. Limang activities para maayos na hawakan ang inyong buhay pinansyal. Kayo ay kumikita, nagpaplano, kumagastos at nag-iipon. Ang inyong naipon, kailangan palaguin. Kailangan mag-invest. Saving is not enough. Ano pong ibig sabihin ng investing? Investing is a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. Importante po yan. Commitment, ibig sabihin, hindi ngayon lang na nag Tumaas ang inyong sweldo, nabigyan kayo ng bonus, may natira pa nung nakaraang Pasko, kaya meron kayong pang-invest. Once you have decided to invest, tuloy-tuloy na po yan. Mapalad ako na naumpisaan ko ang mga anak ko at age 10 and 12 years old. Ngayon, 28 na sila. Mula na nakumpisa sila hanggang ngayon, they are committed to save and invest. Katulad ng kanilang lola, 88 years old na ngayon, tuloy-tuloy pa rin nag invest It's a commitment, tuloy-tuloy, habang buhay sa investing may forever. Expecting. Kayo ay umaasa ng expecting, hoping, praying to make more money. Ito po ang pinakamabigat sa investing. Walang siguradong investment. Kaya kayo ay umaasa naman. Ang panlaban dun sa walang siguradong investment, kailangan kayo ay nag invest based on long-term goals. May purpose, may target kapag kayo naglalagap o nagpapalago ng pera. Long-term, gano'ng katagal ng long-term? Minimum 5 years. 5 years pataas ang inyong investment horizon or timeline. So muli, investing is a commitment to use money. Expecting only to make more money based on long-term goals. Bago ako magtuloy sa investing, gusto ko lang ipaalala, sa inyong mga gustong paglagakan or investment purposes, huwag niyo pong kalimutan na dapat meron din kayong nitong tatlo, emergency fund, cash reserves, at protection. Importante po yan. Emergency fund, yan pang-emergency, life or death situation. Maganda or ideally, katumbas ng isang buwan na sahod. Ginagamit yan pag may emergency. Cash reserves, ano ang pagkakaiba sa emergency fund? Ang cash reserves, ito yung kung kayo ay nawalan ng trabaho, hindi makapagtrabaho, yung nagkaroon ng gap in between jobs, sabi nila sa English. Pero tuloy-tuloy pa rin ang gastusin, hindi kayo bubunot sa emergency fund bubunot kayo sa cash reserves. Ideally, maganda na meron kayo tatlong buwan na katumbas na gastusin na cash reserves. Take note though, habang tumatanda po tayo, lalong lumalaki dapat ang ating cash reserves. Panguli, kailangan must have 
kailangan meron kayong protection. Ano po itong protection? Meron kayong protection kung sakaling merong magkakaroon ng big financial loss, pinoprotektahan nyo ang mga umaasa sa kakayanan nyong kumita kung kayo ay magkasakit ng maluba or kung kayo ay pumanaw. Meron makukuha ng kahit papanong bala ang inyong uma, uh, umaasa sa inyo na pang tuloy, hindi till kingdom come, pero hanggang sila ay makatayo sa sarili nilang paa. Tama po kayo, yung ibang nag-iisip sa inyo na ang protection, yung insurance. Meron kayong life protection, meron kayong medical and hospital protection. Marami na po yan, mga nag-aalok. Maganda na ngayon ang mga insurance product, tawag nila VUL. Meron na kayong death benefit, meron pa kayong living benefits. Yung living benefits, medical and hospital benefit, at kung talagang humaba ang buhay, nagumpisa kayo ngayon at age 30 or even 40 or 45 years old na kayo, kumuha, ngayon pa lang kayo kukuha ng insurance VUL, pagdating nyo ng 65, meron pa kayong living benefit dabdab sa inyong retirement fund. So huwag pong kalimutan, emergency fund, cash reserves, protection, kailangan din po yan. Balik po tayo sa investing, which is, as we defined, Commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. When you are investing, you should be ready to expect four things. Sa apat po na inyong dapat handa kayong asahan, sa apat na yan, isa lang yung gusto natin. Okay? Wendy, okay pa ba tayo sa screen? Baka natatakpan ko? Okay. Gusto mo lumipat sana eh. Para medyo may iba. Baka matatakpan ito? Baka pwedeng igalang mo yung kamera. Okay. Sa apat na pwedeng mangyari sa kahit anong investment, isa lang ang gusto natin doon. Ano yun? Yung una, naglapasok tayo ng pera sa isang investment, nung nilalabas natin, kumita or lumago. Diba gusto po natin yan? Yan ay isa lang doon sa apat na pwedeng mangyari sa kahit anong investment. Yung pangalawa, na pwedeng mangyari sa kahit anong investment, magre-reklamo tayo siguro, nagpasok tayo ng pera, nung nilalabas natin, pareho pa rin yung halaga na binabalik sa atin. Pag minsan magre-react tayo, ano ba yan, limang taon ng pera ko, walang kinita, nagre-reklamo tayo. Pero nangyayari po yan, pwedeng mangyari yan sa kahit anong pagpapalago o kahit anong investment. Dito sa pangatlo, mag, mag Uh, magagalit na tayo. Nagpasok tayo ng pera, nung kinukuha natin, mas mababa ang binabalik o binibigay sa atin. Wala pong siguradong investment. Yung dating kumita, sikat na investment, pumasok kayo ngayon, bukas itong apat na to pwedeng mangyari. Yung pang-apat, ang sanang huwag mangyari, pero talagang nangyayari po. Nagpasok ka ng pera, nung kinukuha mo, wala nang maibalik sa'yo. Bankrupt. Zero ang maibabalik sa'yo. Again, Not to discourage you, but to make you very much aware. These four things can happen in any kind of investment. Kaya, importanteng importante na meron kayong PTT, Purpose Target Timeline. Huwag mo kayo maglalabas ng pera pag hindi malinaw sa inyo para saan, anong halaga ang inyong inaasam, at ganong katagal na panahon ang inyong ibibigay. Umpisahan ko sa baba, timeline, minimum 5 years. Meron kayong mga pinaglalaanan na kukubrahin, aanihin nyo, i-redeem, withdraw, ibebenta ninyo, i-encash nyo within 5 years, within 10 years, or even within 20 years. Target, tapat meron, alam nyo yung eksaktong halaga. Kung hindi eksakto, 10% plus minus, meron kayong target amount. Ano po yung purpose? Purpose, Retirement fund, pang down payment sa bahay, pang bilhin ng sasakyan, college fund ng inyong kasisilam lang na anak. Dapat yung purpose malinaw. Saan yung gagamitin pagdating ng takdang panahon na sana within dun sa takdang panahon nakuha nyo ang inyong target amount. Okay? Now, ano ba ang iba't ibang klaseng investments na maaaring yung pasukan? Dalawa lang po ang transaksyon sa pagpapalago ng pera. Basta kayo naglalabas ng pera, tatanungin nyo lang sa sarili nyo, ano ba ang aking ginagawa? It's only either of the two. Pwede kayong merong bilhin, 
o maaaring meron kayong pautangin. Ano ang pinagkaiba? Kapag kayo ay nagpapalago ng pera at ito ay sa pamamaraan na kayo ay nagpapautang, ang talagang gusto nyong mangyari ay magkaroon ng regular na kita sa lend type of investment. Merong regular na kita, yung regular na kita ang tawag po doon interest. Yun yung benepisyo, tawag doon sa benepisyo na nakukuha ng isang nag invest sa isang lend type of investment. Ang isa pang tawag sa lend type of investment ay fixed income investments dahil fixed na po ang kita. Ibig sabihin, alam nyo na. Bago pa kayo pangpasok ng pera, sinasabi na sa inyo ilang porsyento ng interest o ilang porsyento ng kita ang pinapangako sa inyo. Diininan ko po yung salitang pinapangako dahil yun ang sabihin ng guaranteed investment. Makakakita kayo sa mga brochure, sa mga flyers, sa website, prospectus, makikita nyo, guaranteed investment. Hindi po ibig sabihin nun sigurado dahil walang siguradong investment. Guaranteed, ibig sabihin, pinapangako. Ano ang pinapangako? Pinapangako yung fixed interest na ibabayad sa inyo. Kadalasan pa, ang mga lend type of investment may assurance or insurance. Katulad ng bank deposit, Meron tong insurance na binibigay ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yung pera mo dun sa banko, insured. Pag nagsara yung banko, kung magkano ang deposit mo, binabalik sa'yo kasi insured. So, kadalasan, karamihan ng mga lend type of investment, may assurance or insurance. Sa lend type of investment, mas mababa ang risk. Kaya po, mas mababa ang return. 1% to 8%. Pag minsan may 10%, mataas na po ang 10% na pinapangako, guaranteed, na kita or interest sa lend type of investments. Punta naman po tayo sa buy type of investments. Ano po itong buy type of investments? Yung buy type of investments, meron kang binili, habang ikaw ang may-ari, karamihan po nito, wala kang kinikita. Kikita ka lang or malulugi ka kapag ito ay iyong binenta. Halimbawa, lupa. Bumili kayo ng lupa sa probinsya. Mababa ang inyong pagkabili. 100 pesos per square. Marami naging development doon sa property o sa paligid ng inyong lupain. Dahil sa development, tumaas ang bentahan ng presyo ng lupa. Umabot ng 1,000 pesos per square meter. Binili nyo lang 100 pesos per square meter. Wala pa ho kayong kinikita hanggang ibenta nyo yung inyong binili na ari-arian. So, dito sa buy type of investments, sabi ng mga naging English burgis, equity type of investments, you make or lose money when you sell what you own or what you bought. Pag binenta mo ng mas mataas, kumita ka. Pag napilitan kang ibenta ng mas mababa, lugi ka. Bakit ko po sinabing napilitan kang ibenta? Baka dumating na yung takdang panahon kailangan mo na yung pera gamitin, binenta mo, miskin na mas mababa. Lugi ka. Okay? So, dito sa buy type of investments, hindi pinapangako yung benepisyo. Ang benepisyo po dito, hindi tinatawag na interest. Katulad sa lend type of investment. Ang benepisyo po rito, tinatawag gain. Huwag po kayo malilito. Percentage gain, percentage interest. Ang paglago o gain, hindi pinapangako. Kaya mas malaki ang peligro. Kaya dito nagpapatotoo yung investment rule. The higher the return, the higher the risk. Mataas ang risk ko sa buy type of investment, kaya binibigyan kayo ng tsansa sa mas mataas na porsyento ng paglago kumpara sa pinapangako na porsyento ng interest. Okay? Na susundan niyo po sana Kung medyo may kalabuan May tanong kayo Libre po kayong mag-comment sa Facebook ha? Uh, Meron pong mga tao sa likod ng camera uh, Tinitingnan po nila yung Facebook page At sila ay nagko-comment uh, Tinitingnan ang inyong comments Kung kaya nilang sagutin eh, Ito ay sasagutin na nila Kung hindi, pabasahin po natin on air Katulad nung iba uh, Meron daw... Uh, 1,068 
na nanonood sa atin. Ibawas yung isang libo, 68 lang ang nanonood sa atin. So, sa mga susunod na pagkakataon, katulad mamayang alas 5 ng hapon, Philippine time, ipagkalat nyo po, meron ulit na online pre-membership orientation seminar. Live din po yun. Magpapalit ako ng baro para makita nyo na ibang uh, pagkakataon yun. Meron mga nakatuto kadalasan sa Middle East, nagkakagising lang, maraming salamat po. Uh, si GB Almenchon, taga Abu Dhabi, mga taga Kuwait, Qatar, Taiwan, Hong Kong, sila Arian Lipona, Robelina Aitona, na taga Taiwan, si Fidel Calapano, taga Qatar, at mga member na ng KSK ko, maraming salamat po. Sila Elenita Katanghal, na nasa Hong Kong, Marinel Sarkauga, na taga Hong Kong, at yung uh, Radio Veritas Texters, uh, pa-mention daw, uh, sila Imelda Abado, Cristina Ramos, Brother Emmanuel Valenzuela, Andrea Felipe, uh, Lea Carpio Season, eh, ito po ay yung kasamahan namin. Uh, uh, anak mo ba ito? Ah, nanay, nanay na kami kasamahan na uh, si Lara at si Shirley Asuncion. Okay? So maraming salamat sa inyong pagtutok. Tapos ngayong January 11, January 11, meron ding mga birthday celebrants ng uh, KSK SNP ko, mga members. Uh, sila Julieta Sakal, Yolanda Panong, uh, si Ate Yoli, kilalang kilala ko yan, tika Hong Kong, si Nicanor uh, Bilae, si uh, Nicanor Bilae, uh, na tika Qatar, nag-birthday po din siya uh, itong uh, January or kahapon. Sila Aileen Dakanay, Sylvia Lonzaga, at yung mga tiga United Kingdom, si Maria Daguro. Uh, birthday nila ngayon. Happy birthday po ngayong uh, January 11. At, uh, et, kailan ito? Carlin? Ngayon po, ngayon po. January, ano ba? January 8 11. pa talaga yun. Ah, 11, 11 din. 11. Sila Celso Ayuya, Rivera Marciano at Romeo Toribio. Happy birthday po sa inyo. At uh, bukas, meron tayong birthday uh, celebrant, si Evangeline Iruma. Yay! Happy birthday sa inyo. Happy birthday! Happy birthday! Ang break lang po para yung mga gusto mag-comment so far, tuloy-tuloy nyo po ang comment. Eh, meron tayong uh, KSK Admin Group, uh, Member Affairs Group. Nasa likod po ng camera, they are addressing your comments. Okay? Uh, again, ipagkalat nyo po na merong online pre-membership orientation seminar. Hindi lang tungkol sa KSK Co-op, meron pang financial literacy na baon. So, i-check lang po sandali ni Wendy ang camera kung okay na nandito ako nakapwesto at kung maayos ang video and audio. Okay? Uh, sandali lang po yan. Mga, hintay lang po kayo ng mga tatlong oras. Hindi naman, mga 30 seconds para ayusin lang ang ating uh, technician. Okay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, Armand Benko ng KSK SMP Co. Welcome again sa ating online pre-membership orientation seminar. Nandito po tayo sa portion ng ating financial literacy. Tinuturo, pinapaalam sa inyo ang tamang pananaw sa pagpapalago ng pera. Punta tayo umuli doon sa dalawang klase ng investment, lend type at buy type. Ano po yung mga karaniwan na inaalok sa mga Pilipino or ma-access natin ng mga lend type of investment? Yan po yung alam na alam natin, bank account. Yung savings or time deposit, ang talagang ginawa nyo, nagpautang kayo sa banko. Pwede po kayo magpautang sa pamahalaan. Isa sa pinaka-attractive na bansa, pamahalaan, na pinapautang ng buong mundo, maniwala kayo hindi, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Hindi lang po yan dahil sa ating presidente. Basically, because of what, who, and how the Philippines is. So, tawag po dyan, government securities. Meron na uh, kadalasan inaalok ang pamahalaan, ang Bureau of Treasury, tawag nila ay Retail Treasury Bonds. Ito po, minimum 5,000 pesos, papautang mo sa pamahalaan, babalik nila, depende kung 3 years, 5 years, or 10 years, tapos merong interest every year na iyong kikitain, binabayad sa inyo every quarter. Pwede rin kayong magpautang sa mga malalaking pribadong kumpanya. Yung mga alam yung malalaki dito sa Pilipinas. 
Ayala, San Miguel, Meralco, and etc. Uh, Go Conway Group. Ang sitwasyon nga lang dito sa mga pribadong kumpanya, pag sila nangungutang, malalaki yung minimum. Hindi katulad doon sa retail treasury bonds, minimum 5,000 pesos. So, karamihan sa atin kayang uh, uh, pumasok sa retail treasury bond. Ang problema lang sa retail treasury bond, kailangan maagap tayo sa balita kasi inaalok yan. Tapos matatapos ang alok, hindi yan forever available. Kung meron ka bang makukuha pagkatapos ng alok, tawag po nila secondary market na. So, iba na yung porsyento, iba na yung uh, uh, panahon na hindi na 5 years, baka mas paikli na, or baka mas mahaba. Basta po kayo nakarinig ng mga salitang maturity value, maturity period, yan po ay mga lend type of investment, fixed income investments. Ibig sabihin, pinapangako sa inyo, pinapangako po sa inyo kung ano ang interest at kung kailan ibabalik ang inyong perang pinautang. Buy type of investments, yung mga sikat. Stock market. Isa po sa pinakamagandang performing stock market in the world, maniwala kayo hindi, maniwala na kayo, is the Philippine Stock Exchange. Philippine Stock Market. So, maganda na makasali, makalaho sa ating capital equity market through the stock market. Investing directly in the stock market, medyo sophisticated. Sabi nila, pang burgis o para dun sa mga marunong magbasa ng financial statement, totoo po yun. Kaya, nauuso rin yung collective investing in the capital equity market. Paano ka babakas? Yun po ang ibig ng collective investing. Meron mga mutual funds o yung mga produkto ng banko tawag UITF, Unit Investment Trust Fund. Paalala ko lang po. Baka malito kayo. Pag sa banko, yung mga malalaki, BPI, BDO, Metro Bank, Land Bank, PNB, meron silang bank deposits, meron din silang bank UITF. Magkaiba po yung dalawa na yon. Yung bank deposits, lend type, mas mababa ang porsyento ng interest na pinapangako. Ang mga UITF ng mga banko, hindi pinapangako, may chance ang malaki ang kitain, may chance ring bumaba ang halaga ng inyong biniling UITF. Anything that you buy and sell is under equity type of investments. Bumili kayo lupa, bumili kayo ng dollar, kung bumili kayo ng dollar 5 years ago, inihintay nyo tumaas ang exchange rate. Ngayong taon na to, masaya kayo dahil mas malaki na ang palitan ng exchange rate. Kahit anong negosyo na inyong pasukin, mula ka rin derya hanggang BPO, talyer hanggang uh, manufacturing company or service uh, business, yan po ay buy type of investment. So, ano ang kadalasan inyong kikitain sa lend type or buy type of investments. Sa buy type, kung makikita nyo po lahat berde, ibig sabihin, ito ang kinikita. May risk ko ba rito? Yes, may risk ko. Pag hindi sila nagbayad, pag nagsara yung bangko, uh, may insurance ka yung deposit mo, pero yung porsyentong interest, hindi ibibigay sa'yo. Uh, maaaring magsara yung pribadong kumpanya na pinautang mo. O hihintay mo pang ma-liquidate nila lahat ng kanilang asset or sila makapangutang o ma-rehabilitate. May risko pa rin. Mababa ang risko, kaya mababa rin ang interest na pinapangako. Nakaberde po yan kasi ito ang market prevailing rates. Yung ibig sabihin nun, ito ang may aalok sa inyo kung kayo ay pumasok dito sa mga lend type of investment. Ang savings deposit po ngayon sa mga malalaking banko, 0.25%. Ang interest kada isang taon, babawasan pa po kayo ng 20% withholding tax. Ang mga government securities, 2% to 4% ang uh, binibigay na interest. Binabayad sa inyo every year. Pag-uutang nyo ang pera nyo sa pamahalaan ng limang taon. Mga pribadong kumpanya, 4% to 6% ang interest na binibigay. Bago po kayo mag-isip, para mas maganda sa corporate bonds mga pribadong kumpanya ang aking pautangin dahil mas malaki ang interest na kanilang binabayad. Yes, lalo na po kung established, stable, malaki, matibay yung pribadong kumpanya na umuutang sa inyo. Pero kung kayo po ay magpapautang ng inyong piso, ang the best 
or almost zero risk na papautangin nyo, eh ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. <coughs> Kasi sila ang nag ng ating piso. Ngayon, sabi nyo, ang babaw naman ng dahilan, ang pribadong kumpanya po, pagdating ng takdang panahon na kailangan isa uli ang inutang na pera sa inyo, kung wala siyang pera, ang mga maaaring niyang gawin, magbenta ng ari-arian para mabayaran ang inyong utang. Or, mangungutang siya sa iba para mabayaran ang inyong uh, pinakutang sa kanila. Ang government securities, pagdating ng takdang panahon at kailangan ng kayong bayaran at wala silang pera, mag i lang sila ng pera. On their own decision. Okay? Again, less risky ang government securities kaysa sa corporate bonds. Punta naman po tayo sa stock market. As of end of 2018, pagpasok ng bagong taong 2019, ang stock market po lumago 32% sa nakaraang limang taon. 32%. So, um, Jasper, 32% divided by 5 is about 6.4% a year. Tama ba? 32% divided by 5. So, on the average, pasensya na po kayo, hindi sila marunong gumamit ng calculator. 6.4% per year sa nakaraang limang taon ang paglago ng stock market ng Pilipinas. 6.4% per year or 32% sa loob ng limang taon. Kumpara sa savings deposit, 0.25 times 5, kinocompute lang po nila, is 1.25% lamang. 1.25% lamang sa nakaraang limang taon kung nag-deposit kayo sa savings deposit sa mga malalaking banko, 1.25% lang ang inyong kinita sa loob ng limang taon. Sa ating stock market, 32% sa loob ng limang taon. Mga mutual funds po, uh, 30% growth the past 5 years. Average of 6% per year. Take note though, yung 32% na paglago in 5 years, dalawang taon po doon bagsak yung market. Ha? Last year, 11% negative or decline o pagbaba ang ating stock market. 2017, 21%. 2016, bagsak na naman at uh, 3.8% decline. So, kung makikita niyo po, dito may pula. Dito ho talaga nababagay yung long term, 5 years pataas. Dahil panahon ang magbibigay sa'yo ng chance ang makabawi o kumita ng mas malaki, 32% versus 1.25. Okay? Uh, Foreign exchange, kayo mga nasa ibang bansa, maaaring ang iba sa inyo naniniwala, mag-hoard niya ako o hawakan ko muna itong mga US dollars ko. Uh, kung ginawa niyo po yan 5 years ago, ngayon, masaya kayo dahil about 24% lumago ang inyong pera. Ang lumago o bumaba ang palitan ng piso sa US dollar compared to 5 years ago. Pero kung maliit lang naman po yung dollars na hawak nyo, eh, 500, 1,000, even 10,000 dollars, eh yung piso nyo po pwedeng lumago ng 30% sa nakaraang limang taon. Kumpara dun sa dollar na tumaas ang palitan by only 24%. Okay? Yung mga pumapasok po sa negosyo, walang sigurado sa negosyo, 5 to 15% po ang kadalasang kinikita ng mga negosyo. Pagminsan, 50%. Pagminsan, doble. Kung anong kinapitan mo sa negosyo, doble ang kinita mo sa isang taon. Nangyayari po yan. Pero on the average, lalo na yung mga stabling negosyo, 10 years, 15, 20 years na negosyo, nasa 10 to 15% is a good earning rate already for a buy type of investment under a business. Ang pagtaas po ng presyo ng mga lupa, property, sa Pilipinas, nationwide, Nationwide na to, 5 to 12% per year. Okay? Depende po sa lugar, depende kung rural or urban, depende kung mayroong major development or not. Halimbawa, dyan sa Clark, New Clark City, Tarlac, Pampanga, eh times 1,000% po ang paglago ng, pera, ng presyo ng lupa dyan. Kumpira sa 
maaaring sa isang syudad tulad ng Kaloocan, hindi po haabot ng 100% ang paglago ng presyo ng lupa. Dito sa Metro Manila, uh, 10-12% Miskin yung mga condominium properties, mga nasa 6, 8, 10% na napakataas na na paglago ng presyo compared to the previous year. Okay? So, punta po tayo sa koo. Coming from merong dalawang klase ng investment, land type, buy type. Sa land type, pinapangako. Dito, hindi pinapangako. Mas malaki ang maaaring uh, kitain sa buy type kumpara sa land type, yung mga iba't ibang instrumento na yan, nasa ibang bansa kayo, o wala kayo sa Metro Manila, paano kayo makakapasok o makakalahok sa mga iba't ibang investment? Yan po ang dahilan kung bakit may KSK ko. Okay? So, bago ko ituloy yung pre-membership orientation seminar ng ko Uh, Lara, uh, Wendy, meron ba kayong gustong uh, May question mga question? How to become a member? How to start to invest? Papunta na po tayo dito. Meron pa ba mga question? Napakadami. Hindi nila masulat. Parang libo-libo na. So, yun na lang bubo na ang ating tatanong. Very totok na totok sila. Okay? So, ano po itong KSK SMP Co-op? Ang buong pangalan niya po, Kapatiran sa Kasaganaan Service and Multipurpose Cooperative. It's a primary cooperative. Ang ibig sabihin po ng primary cooperative, ang mga miyembro niya ay mga tao, mga individual, mga Pilipino. Bakit ko sinabi mga Pilipino? Kung kayo po ay Katari or Hong Kong citizen, hindi po kayo pwede maging miyembro ng KSK SMP Co-op. It's a Philippine registered and recognized cooperative under the government agency, Philippine government agency in charge of cooperatives in the Philippines. The Cooperative Development Authority. Uh, ang common bond of membership, it's I mean, ano ba yung mga membro ng KSK SMP ko? Sila po ay mga OFW, dating OFW, or kamag-anak ng OFW. So kung kayo po ay any of those three, pwede po kayong maging membro ng KSK SMP ko, Pilipino, 18 years old and above. Yung mga anak nyo po, sabi nyo, parang ang ganda ng KSK Co-op ha. Sabi nyo, mamaya, isasali ko yung mga anak ko. Pwede po silang sumali, voluntary dapat ang membership. Ibig sabihin, sila ang mag-fill up. Hindi po kayo, magulang, juhin o benefactor, gusto nyo gawing membro yung beneficiary nyo. Kailangan po yung individual mismo ang nag apply para maging member ng KSK SMB Co-op. Ano po ang inaalok ng KSK ko? Bakit kayo magkaka-interest maging membro ng KSK ko? Sa mga simpleng dahilan, katulad po ng nagagawa na natin sa nakaraang kalahating oras, maraming pagkakataon na kami ay nagbibigay ng literacy programs, kaalaman, pagtuturo, lalo na sa tamang paghawak ng inyong kaperahan. Pwede kayong kumita sa iba't ibang produkto at serbisyo na inaalok ng co-op exclusive sa kanyang mga miyembro. Mga investment instruments. Sige, tawagin na natin ganun, pero ito ay mga pamamaraan para kayo ay makaipon at makapagpalago. At katulad ng ibang cooperative, at lalo na ang KSK SMP ko bilang multi-purpose cooperative, pwede kayong umutang basta kayo ay miyembro at qualified mangutang. Mamaya po, i-discuss natin yan further. Pero sana, huwag niyong iniisip na, uy, sali kaya po sa KSK ko para makautang lang. Eh, hindi po ang tamang dahilan sa pagsali sa KSK SMP ko ay para makautang lang. Panguli, uh, siguro oh, pagpasok ng uh, second quarter ng 2019, ang KSK Co-op, tutulungan na rin ng mga miyembro sa pag-disburse, paglabas, paggastos niya ng mga kanyang mga pagagastosan. Uh, maaaring padala sa pera, sa kanyang kamag-anap dahil karamihan nga ng aming membro ay OFW o mga kailangan niyang bayaran o paggastosan. Hindi na po bago yan. Fina-fine-tune na po na lang natin yung pasilidad na online din or mobile uh, gamit ang inyong cellphone para magawa ang money transfers and bills payment na exclusive for KSK SMP Co-op members na ibibigay ng inyong kooperatiba. So, paano maging member? Yan ang uh, uh, unang na kuha nating tanong. Well, ito po. Itong pagtutok nyo, pakikinig, papakanood, 
Sana pagkakaintindi ng ating online pre-membership orientation seminar, yan po ang unang hakbang. Dapat may patunay, ayat po ang pinapaalala sa atin ngayon ni Kate Hoxon, membro ng member affairs group ng KSK SMP Co-op, dapat may patunay na kayo ay nakapag-attend ng pre-membership orientation seminar. Ginagawa na po yan ng ating KSK member affairs group. Ha? Kaya magpakita kayo dyan sa Facebook na kayo ay buhay at nakikinig sa ating online pre-membership orientation seminar Tapos kayo ay kailangan magbayad ng 1,000 pesos joining or membership fee 1,000 pesos Yung 1,000 pesos po na yan, hindi yan pera na sinali nyo o binayad nyo sa KSK ko at papalaguin Yan po ay joining fee And every year kayo po ay magbabayad bilang miyembro 1,000 pesos. Okay? Tuloy-tuloy lang po kayo magtanong, ha? Uh, merong sumasagot, tama ba, Miss Kate Hoxon? May, may sumasagot sa Facebook din ng uh, inyong mga tanong. Kung hindi ko man mabanggit dito, eh, I assure you, sinasagot naman nila via Facebook sa inyong mga comments. Okay? Ano po ang mga iba't ibang transaction sa KSK Co-op na maaari yung uh, or dapat yung paglagyan or gastusan or i-contribute. Dalawa po ang hindi nyo may iwasan na kailangan ibayad sa KSK ko. Una na doon yung binanggit ko na annual or membership juice. Every year, 1,000 pesos. Lahat po ng miyembro kailangan may contribution, tawag nila share capital. Ang minimum share capital po na dapat meron ng isang miyembro ay 50,000 pesos. Katumbas po yan ng 50 shares. Dahil 1,000 pesos per share ang sa KSK SMP Co-op, sumasali kayo, lumalaho kayo, bumabakas kayo, ang contribution nyo minimum 50,000 pesos or 50 shares. Bayaran nyo ng isang bagsakan or bayaran nyo ng hulugan pinapayagan po. Basta sa loob ng isang taon, matapos o mabuo nyo ang 50,000 pesos para kayo ay merong nabili at pagbamay-ari na 50 shares sa KSK SMP ko. At marami na kami iba't ibang programa at proyekto na kung kayo ay may sobra pang pera o extra pang pera, pwede nyong ilaga dito sa iba't ibang programa o proyekto. Now, Kung tatanong ninyo, anong nangyari doon sa share capital na 50,000 pesos? Yan po ay ginagamit doon sa iba't ibang proyekto din na inaalok din sa inyo individually pero dapat ang individual member may share capital muna bago kayo makalahok doon sa programa o proyekto. Pinapautang po ang inyong share capital sa iba't ibang membro. Patuloy ng sinabi, sinabi kanina, nagpapautang ang KSK ko. Meron mga proyekto tulad ng Real Estate Development Project na pinupondohan ng KSK Co-op bilang kooperatiba galing sa share capital. Okay? May sinasali rin tayo sa mga mutual funds dahil maganda nga ang performance, ang outlook, ang foresight, ang projection sa mutual fund. Kung ano ang kinita ng share capital, ibabawas ang gastusin ng uh, kooperatiba. Kung mas malaki ang kinita, kaysa sa gastusin, ang tawag po doon, net surplus. Yung net surplus, hindi pa po natin paghahatian yun, dahil ayon sa batas, dapat mag-allocate tayo ng reserve fund, education fund, and social fund. Kung ano ang maibawas o matera pagkatapos ibawas yun, yun po ang ibabahagi sa lahat ng miyembro, depende sa dami ng shares na nabili, ang tawag po doon ay dividend. Kung kayo ay meron pang pera at gusto nyo sumali diretso doon sa iba't ibang programa at proyekto ng KSK Co-op, maaari po. Miski na hindi nyo patapos bayaran yung 50,000 share capital, basta meron na kayong contribution sa share capital, pwede na kayong sumali sa iba't ibang proyekto. Pero paalala po, bago nyo makuha yung kinita sa mga iba't ibang programa at proyekto, kailangan mapu, matapos o mabuo nyo na yung minimum 50,000 share capital contribution. Okay? Pero, miski na inuulugan nyo pa, 
pwede kayo sumali na doon sa ibang programa. Ano-ano po yung mga iba't ibang programa ng KSK SMP ko o po proyekto na pwede yung paglagakan at sana pagkakitaan. Okay? Una po yung Red Project. Okay? Yung Red Project. Baka kailangan ko ng speaker, hindi na lang marinig. Pakikuha yung orange uh, speaker. Pasensya na po kayo, technical uh, uh, situation. Uh, usin lang po natin yung speaker. Papakita ko sa inyo yung video na lumabas yung aming founder, si Francisco Colaico, discussing about real estate development project ng KSK Co-op. Sana kasama ang power cord para hindi maglobat ang computer ko at ang uh, speaker. Ganito po sila kahanda eh, dito sa unang-unang online pre-membership orientation seminar. Uh, paumanhin nyo, pagbigyan nyo kami ng uh, uh, konting oras habang babasahin ko uh, habang babasahin ko yung uh, mga messages. Siguro, Lara, para matulungan ko na rin si, si Wendy Pag-ayos ng uh, uh, ating computer, audio, and video na walang power cord at baka mag-dead bat. Siguro maganda po ni nila yung power cord. May mga tanong? Uh, galing kay Arabella Legarda. Hindi ko kailangan yan. Uh, kailangan ko power cord. Yan. Okay. Uh, using the current figures sa bank interest rate, if you remove inflation and withholding tax, how much interest five years? Tungkol po sa banko? Eh, wala po. Talo kayo. Dahil sa bank account, savings deposit 0.25 na inyong kikitain, miski na pinangako yun, ang inflation po ngayong uh, natapos na taon na 2018 ay 6%. 6%. So, miski na ikaw ay nag-ipon, nilagay niyo sa banko, e eh, talo po kayo ng inflation. Kaya dapat na uh, maganda na nabanggit yon, maganda na lagi yung binabantayan ng inflation rate, hindi lang po sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kundi yun ang inyong batayan na dapat mas malaki sa inflation rate ang inyong kinikita. Okay? Meron pa bang tanong? Not an OFW pero business owner. Pwede? Anong ibig sabihin ng pwede? Pwede sumali sa KSK SMP ko kung kayo. Ano ba pangalan nun? Nung nagtanong, si Eden Aguilar. Basta kayo ay may kamag-anak ng OFW, pwede po kayong sumali sa KSK SMP ko. Miski na kayo ay Philippine-based. Muli, OFW, dating OFW, kamag-anak ng OFW, maaaring sumali sa KSK SMP ko. So, Katulad ng aking sinabi, pagkatapos nilang sasarahan yung pinto sa likod po ng camera, okay, ano ho, on the, on the job, on the ball talaga to mga kasamahan natin sa likod ng camera. Eh. Ha? Handang-handa sila. Pagbigyan nyo po, first kasi ito, first online pre-membership orientation seminar. Aside from the share capital na kailangan yung ibahagi, 50,000 pesos, maaari kayong sumali sa iba't ibang proyekto, programa ng KSK co -op. Ang isang flagship programa ng KSK co -op, na hinihikayat inoobliga ng KSK Coop na sumali ang lahat ng member ay ang Real Estate Development Project ng KSK Coop. Panoorin niyo po to give a overview of what Real Estate Development Project is. <laughs> Try to spend time, make time, and learn more about real estate investing of your cooperative. KSK is embarking now on real estate related investment projects. Why? Time lahat, kung gusto naman natin o hindi, ang ating layunin sa buhay, ang ating tunguin, ang ating hangarin, is sana magkaroon tayo ng income. Sana lumago yung ating pinaglalagakan ng pera, income and growth. At the same time, sana naman protektado. Meron tayong proteksyon doon sa ating investment na hindi masiro. Ang real estate, capital intensive. Ang nakakapasok lang niya, kaya nagsisiyaman na ngayon, ay yung may capital. Sabi nga na iba, huwag ka papasok yan kung wala kang pera. Tama, kung nag-iisa ka, eh hindi ba kaya tayo cooperative ba? 
magko-collective investing tayo. Kaya tayo ng mutual fund dahil maliliit ang ating pera. Dapat talaga, yung gamitin natin yung lakas ng ating samahan, yung collective investing power natin into real estate. A lot of these opportunities are hindi available to the public. Hindi available to individuals. Available lang sa KSK. I encourage you because this is the hour of KSK to take off. Sana sama-sama tayo. God bless. Hotel. Ang tawag natin ngayon, our room one, residences. Nilist natin yung property long term to a Chinese company na ginagawa nila ng residences <coughs> ng kanilang employees. A high-end dormitory, ika nga. Mas maganda financial results for the owners of our room one, which is you and I, tayong lahat, ang may may-ari ng our room one, mas maganda resulta. So for the next five years, relax lang tayo dyan habang tumataas ang valor, ang presyo ng lupa, lalo na sa Makati City. May positive cash flow na tumataas pa ang value. What's the best definition of a real estate property investment is may cash flow and appreciation. Sa pool na natin ngayon. It took us four years to get there. But we got there. Ako'y nakatanggap na napakagandang offer to buy it, but to sell it, why not? Total tayo magbe-benepisyo. I hope that clears the air on our room one, Makati Residences. the company involved and what has happened was that the company started to get into different investments in the countryside. The other ones were, were what we're talking about now is the tourism industry which is West Palawan Premier. West Palawan Premier has, has a very big property in Puerto Princesa and that's a part of our tourism focus on the area. So what we've been, what we've been doing, we've been developing the area and becoming locals in Palawan and Puerto Princesa. really we've started doing my major development and the very first thing that we've done is to look at why Puerto Princesa is key. We've started development in Nantabon Beach as phase one of our whole big project and we've started a master plan. Uh, this master plan was developed over the last year and a half you know, and we've sort of gone leaps and bounds in terms of what we've done. Right now we are planning to set up a five-star hotel. One of our landowners, one of the people that bought property from us in Antamon, is planning to start a five-star hotel in the area. We are the next big development in the area. In fact, we've started consolidating in the property from a small five-hectare property in Antamon Beach. We are looking to expand to bring it up to probably around eight to ten hectares. We want Nantabon to be a destination. Uh, yes, a lot of people go there. We average close to around 2,000 to 3,000 visitors about different nationalities. But it still needs an area to uh, activities to be done. So we are currently doing a study right now on building a beach club. And we've started plans already, the basic plans for a probably a condo hotel in the area. A condo hotel that we plan to offer to a particular section of the market, the tourist market that we hope will come into to, to, to Puerto Princesa. We are now um, inviting all the co-op members of KSK to be part of this particular project. 
I think uh, it's an exciting project. Uh, Palawan has been voted the best island in the world three consecutive years already. So we are inviting all members of KSK, all cooperating, to participate in this project. The invitation is there to come and visit. Let us know when you want. We can always show you around it and bring it to the to to board specifically. And just so that you can see the potential. I cannot begin to justify how beautiful the, the project is, the area is, just by talking to you now. And you really have to see it to believe it. Yan po yung uh, dalawang current existing uh, real estate related projects ng uh, KSK Co-op. Yung Orum One, dating hotel, ngayon Orum One Residences sa Evangelista sa Makati at ang uh, Nagtabon Beach Development uh, kasama ang Premier Horizon Alliance. So, yan po ay existing and current real estate related uh, projects ng KSK Co-op. Muli, Aside sa share capital nyo na isinasali natin dyan, a portion of it, pwede rin po kayong to directly participate in the real estate development projects by forking out or magbigay ng inyong participation para, specifically, para sa real estate development project. It's a hybrid, ibig sabihin ng hybrid, mix of buy and lend. Bakit po sinabing mix ng buy and lend? Kasama kayo sa paglago, nung halaga ng real estate, meron pang regular na interest o kita na binibigay sa inyo. Lahat ng papasukin natin na real estate related project ay dapat makapagbigay ng regular na kita at pagsali doon sa paaring paglago nung halaga ng property na kasama tayo sa mga may-ari bilang co-op at bilang miyembro ng KSK SMP co -op. Ano po ang inaalok? Sana po nakatuto kayo. On the land portion of a real estate development project, sa inyong sinasali na halaga, hiwalay po ito sa share capital, meron kayong hiwalay na pera na sinali para sa land project, real estate development project. Yung perang sinali nyo, bibigyan at pinapangakuan po kayo ng 6% kada taon na interest sa loob ng limang taon. Kasama rin po kayo sa maaaring paglago ng presyo ng property at estimate anywhere from 20 to 50, even 100% growth. Sa loob ng limang taon, pag sinauli ang pera nyo, miski na hindi pinapangako, ang projection is anywhere from 20% to 50% even 100% gain doon sa sinali nyong halaga. Ano pong halimbawa? Ulitin ko, hybrid. Meron ng lend type, meron pang buy type. Sa lend type, ang sinali nyong halaga, binibigyan po kayo ng 6% fixed guaranteed return per year. Sa buy type portion of the real estate development project, after 5 years, pag binenta natin yung mga ari-arian natin, anywhere from 20% to 100% pa ang maipabalik sa inyo kasama nung halaga na una yung sinali. So, within 5 years. Okay? So, last year pa ho ito, nag-umpisa, meron na mga sumali. Ang mga unang sumaling membro ay sumali nung taong uh, August 2018. So, sumali po sila. Next month, makukuha na nila yung kalahate ng 6% per year. Ganun po ang kalakaran dito sa red project. Yung pinanga, pinangako sa inyo na 6% per year, hahatiin po natin yan sa dalawa para every 6 months, nakukuha nyo na yung kalahate ng 6%. At dahil magaling po sa mathematics ito si Kim Jasper Lainez, with, sa unang anim na buwan, 3% o kalahati ng 6% ibibigay na sa inyo. Pagdating nung ika-12 month, yung kabuuan, yung balance ng another 3% para mabuong 6% sa isang taon na ibibigay sa inyo. Ginagawa po natin ganito na every 6 months, binibigay na yung interest para yung liquidity. Yung sabihin, may cash flow, may 
pera, aktual na pera na pumapasok na sa inyo. Hindi kayo maghihintay ng isang taon para do sa 6%. Every 6 months, kalahati ng 6% binibigay na ho sa inyo. Okay? So, kung kayo po ay sasali before January 15, dahil every 15th of the month po tayo, nagta-transfer kay Premier Horizon Alliance, ang partner ng KSK SMP Co-op, every 15th of the month, yung mga pera na galing sa mga member na isinasali sa Real Estate Development Project, every 15th of the month, bago dumating ang ika-15 ng isang buwan, yung sinali nyo po, mag-uumpisa na ang bilang on the 15th. Halimbawa, ngayon, sumali kayo sa Red Project, before January 15, 2019. Sa buwan ng July 2019, 6 months, ibibigay na kagad sa inyo yung kalahate ng 6%. Halimbawa, sumali kayo ng 100,000. Pero pwede pong sumali ng 50,000. Hindi pwedeng sumali ng 10,000. Kailangan 50,000 pesos. For our example, 100,000 ang sinali. Before January 15, 2019 Sa July 2019 3,000 pesos o kalahati ng 6% ng 100,000 Ipipay out na po sa inyo At sa ikalabing dalawang buwan Come January 2020 Yung balance ng kalahati ng 6% per year And every 6 months thereafter na yun Dahil 5 years po ang participation Sa Real Estate Development Project Okay? So, ang property po, secured Ang titulo, kasama tayo sa nakapangalan sa titulo Sa kahit anong real estate development project uh, Kasalukuyan, meron tayo yung sa Makati o Room 1 Meron tayo sa Puerto Princesa, yung Nagtabon Beach At nagtitingin na po tayo sa Tagaytay uh, Papasok po tayo sa farm lots Na nanguuso ngayon, nagugustuhan Ng maraming OFW, yung mga nagbabak for good yung mga nagre-retiro, farm lots, may residence, may residence na meron pang uh, farm uh, portion for augmentation of income. At uh, nagtitingin din tayo ng pinag-aaralan natin yung mga socialized housing. Not necessarily low cost, but socialized housing. Okay? Ang total target po sa Red Project ay 200 million pesos. 200 million Kaya nire-require lahat ng mga member, aside sa share capital, dapat sumasali sa Red Project. Ulitin ko po, lahat ng KSK Co-op member na minimum sumali 50,000 share capital, lahat ay dapat sumali sa Real Estate Development Project or Red Project, minimum 50,000 pesos din. Okay? So para sumali sa KSK ko, dito sa dalawa kong nabanggit, 100,000 na ang minimum na inyong sinasali. Again, pwedeng isang bagsakan, pwedeng hulugan. Kung hinulugan nyo po yung pagsali nyo sa Red Project, mag-uumpisa lamang ang 6% a year pag kumpleto nyo na ang minimum na 50,000 pesos participation sa Real Estate Development Project. Okay? Now, ano pa yung mga ibang programa, proyekto na pwede nyo salihan? Uh, ito po, hindi na mandatory, meaning voluntary na. Uh, kung ayaw nyo, hindi nyo pa napupusuhan, pero strongly encouraged dahil pinaghirapan pong magkaroon ng mga produkto, land and buy type, na may aalok sa inyo na mas maganda kumpara sa makikita nyo sa ibang markado. <coughs> Excuse me po. Ang uh, KSK Co-op ay part owner, majority owner ng isang rural bank. Ito po ay nasa Cavite City. Ang bangko po na ito na pagmamayari ng KSK Co-op ay nag ng special deposit rates para sa mga co-op members ng KSK SMP, exclusive for them. Ano po yun? Yung savings account, time deposit, uh, I stand corrected, yung time deposit na inaalok, sa mga members ng KSK SMP ay 4% a year sa 5-year time deposit. Ngayon, kung sasabihin nyo, bakit parang ang liit, 4%? Masasabi nyo pong maliit o malaki yan kung alam nyo kung saan ikukumpira. 
Kung ikukumpara nyo po sa ibang time deposit ng ibang mga banko, yung mga sikat na banko, malalaking banko, 1%, 2% a year lang po ang time deposit sa mga malalaking banko. Ang inyong banko, 4%. Doble sa inaalok ng ibang banko. Insured din ng PDIC, tax exempt dahil 5 years plus 1 day ang uh, ang term ng inyong time deposit at of course, alam at approved ng Banko Sentral ng Pilipinas ang ahensya na ng pamahalaan na nagpabantay at gumagabay sa lahat ng banko dito sa Pilipinas So, you are strongly encouraged kung kayo ay nagbabanko rin lang may time deposit sa ibang banko mayabang ko po or ipagmamalaki ko po mas malaki ang interest ng time deposit sa ating sariling Banko, ang One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City. O, oh, narinig nyo siguro yung salitang Cavite City, yung lugar. E sasabihin nyo, nasa abroad ako, or nasa probinsya ako sa Visayas sa Mindanao, or baka nandito kayo sa Metro Manila, malayo ang Cavite, basta kayo po ay KSK SMP Co-op member, kahit saan man sa mundo. Basta nandito po kayo sa mundo. Ha? Nandito kayo, wala kayo sa buwan. Basta nandito kayo sa mundo, kaya kayong silbiyahan ng KSK SMP ko basta kayo ay nakakapag-text, nakakapag-email at nakakapag-money transfer. Pwede yung utusan ng KSK SMP ko para itong pera na to, dahil membro ako, isali doon sa proyekto na to. Dahil ako, membro ng KSK SMP ko yung kung kanino kayo nakipag-ugnayan o yung member relations officer na nag-aalaga sa inyo, pwede nyo sabihan, ayan, paki-deposit or paki-withdraw dyan sa banko na pagmamayari ng KSK ko Ginagawa po yan sa nakaraang labing limang taon ng KSK Co-op sa lahat ng member kahit saan man sila sa mundo. Now, ang isang paboritong uh, uh, programa ng mga miyembro sa KSK Co-op ay yung RSIP or Regular Saving and Investing Program. Ito po simple lang, pinapadali, pinapamura para sa inyo saan man kayo sa mundo para kayo makapag-invest sa mutual funds. Bakit naman kayo mag-invest sa mutual funds? Kasi ito, pag sumali kayo sa, KS, sa mutual funds, sa programa ng KSK Co-op, RSIP ang tawag, Regular Saving and Investing Program, nagpapalago na kayo, tumutulong pa kayo sa ekonomiya ng inyong bayan dahil tumutulong kayo sa capital equity market. Okay? Hindi po tayo, hindi po ako, ang nagpapalago ng pera dun sa mutual fund merong mutual fund manager. Ang kapartner po dito ay Phil Equity Mutual Fund. Okay? So, depende po sa inyo on a regular basis, every month or every quarter or even once a year. Basta sana katumbas ng 2,000 pesos a month or 24,000 pesos a year, sumasali kayo sa RSIP program ng KSK Co-op. Bakit po kayo magkaka-interest sa RSIP? Just to give you the actual performance, yung kapartner po na mutual fund ng KSK ko para sa itong programang ito, sa nakaraang tatlong taon, 20% growth po siya. So kung yung pera nyo nasa bangko lang, sa nakaraang tatlong taon, wala pa hong isang porsyentong paglago o kita ang nakuha sa inyong savings deposit. Dito po, 20% sa nakaraang tatlong taon. Hindi po ito pinapangako dahil ito ay mutual fund kasama sa buy type of investment. But this is the actual performance. So halimbawa lang po, lagyan po natin ng pesos and cents. Kung 100,000 sinali mo 3 years ago dito sa RSIP, hindi mo dinagdagan, nilabas mo ngayon araw, January 11, yung pera nyo po 120,000 na or 20% growth. Kung sumali ka dito sa RSIP, 5 years ago, ang pera mo lumaguna ng 32.4%. Yung isang daang libo mo, 132,000 na. Kung ang pera mo nasa savings account lang, 5-year performance, wala pa hong 1.5% ang kinita ng inyong pera sa banko. Wala pang 2%. Dito, 32.4%. Investing based on long-term goals. The longer the period, the better for you. It gives you a higher chance of growth and a lower potential 
risks to take. Kailangan long term. The same mutual fund, kung ibabalik lang po natin, extend natin 10 years, 366%, more than times 4, ang pera nyo sa nakaraang 10 taon sa mutual fund. Yung 100 libo nyo, 366 na. Almost times, uh, more than times 3 pala, I'm sorry. Okay? More than times 3. No, I'm sorry. Uh, typo error po to. 466,000 Kasi 366% growth. Okay? Now, lahat ito, pwede kayong sumali kung kayo, membro ng KSK ko, makikipag-ugnayan lang kayo sa na-assign sa inyong member relations officer. Kung ano yung tinransfer na limit nyo na pera sa KSK Co-op, sabihan nyo ang member relations officer nyo, isasali nyo sa RSIP, alam nyo na po ang gagawin. Okay? Um, kung ngayon kayo sumali sa RSIP, at ang presyo ngayon ay 38 pesos, 64, 62 centavos, makakabili po kayo ng 2,587 shares ng partner mutual fund natin. Ang pinakamataas na presyo po na inabot ng mutual fund partner natin ay last year, January 29, at the price of 43 pesos and 1 centavo. Pag inabot niya po ulit, at malamang aabutin niya ulit, dahil pataas na po ng pataas muli ang presyo ng mga mutual fund, maabot niya lang muli yung minsan niya nang naabot na pinakamataas na presyo, 11% growth na po yun. Okay? Ano po ang isang patakaran sa RSIP? Madali, pinapamura ang pag-invest nyo sa mutual fund. Pag kayo po ay magre-redeem o mag-withdraw sa RSIP, anytime pwede nyo pong gawin as long as minimum 10% growth. Hindi nyo po pwede ilabas hanggang hindi 10% ang netong paglago na makukuha nyo. So kung 5% pa lang, 8% pa lang, hindi po pwedeng ilabas. Bakit po namin ginagawa to? Gusto kasi namin ma-assure na talagang napakinabangan ninyo ang RSIP. Meron po tayong bagong programa, umpisa ngayong taong 2019, ang tawag po ay peer-to-peer -peer program. Ano po yung peer-to-peer? -peer? Sabihin, from one point to another point. Marami pong pinapautang ang KSK ko o pinapautang. Meron po to, tayong share capital na pinapautang doon. Ang kinikita po na interest ng KSK Co-op pag siya ay nagpapautang is minimum 20% as high as 36%. 20% to 36%. Binibigyan natin ng pagkakataon yung mga membro, kung hindi sila uutang, maaaring kasama sila sa magpapautang doon sa pinapautang. Sana po, hindi kayo nalilito. Kaya ang tawag, peer-to-peer. -peer, yung magpapautang at papautangin, pinag-uugnay. Pag kayo po ay may pera, ang minimum 10,000, pero kung naghanda po sila ng bracket, ng bracket, ang member affairs group, depende po sa ilalahok nyo sa peer-to-peer, -peer, may kalakip na kita, porsyento ng kita na bibigay sa inyo depende kung gano'ng katagal kayo lalaho sa peer-to-peer -peer program. Pag mas mahabang panahon, 3 years, mas malaki ang inyong kikitain. Pag ang minimum na paglaho ay 2 years, ang minimum amount ay 10,000. So, pag kayo membro, makipag-ugnayan kayo sa member relations officer na naka-assign sa inyo. Meron po bawat membro na naka-assign na member relations officer. Makipag-ugnayan kayo para sa detalye ng peer-to-peer. -peer. Sasabihin ko lang po ng pagyayabang. Yung kikita nyo pong interest dito, mas mataas sa makikita nyo sa ibang mag-aalok ng fixed income investments. You can earn from 4% to 8%. Depende sa halaga, depende sa tagal ng inyong paglaho sa ating fixed income program tawag peer-to-peer -peer program. Uh, ito yung kanina sa own deposit. Iskip ko na yan. Pwede ko kayong mangutang sa inyong KSK SMP ko. 
Marami po tayong klaseng pautang. Meron tayong appliance loan, meron tayong business loan, meron tayong multi-purpose loan. Nagpapautang lang po sa mga membro ng KSK ko. Kaya, makipag-ugnayan po kayo sa inyong member relations officer. Pag kayo KSK SMP ko na member na kung paano ya ang uh, member loan program kung nais nyo uh, humiram sa KSK SMP ko. Paala, uh, muli, sasabihin ko lang po, 20% to 36% depende sa sitwasyon ang interest uh, per year sa inyong utangin. Pwede kayong umutang, kaya po rin 1 year, 2 years, 3 years, pinagmatagal 5 years. Okay? Uh, last year, dahil sa pagiging popular ng bitcoins, tumutulong na rin ang inyong KSK Co-op kung nais niyong sumali, lumahok, bumili, magkaroon ng pagmamayari na bitcoins. Okay? Hindi po namin to lahat ni required sumali dito kung kayo nais nyo lang. Bakit po pumasok ang KSK na matulungan ng membro niya? Kasi hindi lang sa bagsak ang presyo ng bitcoin, marami pong naloloko sa bitcoin. Kaya tuloy nawawala ang kanilang pera. Akala nila meron silang Bitcoin na nabili, wala pala. Dito po, hindi namin masabi kung kikita, lalago, tataas pa ang halaga ng Bitcoin at kung kailan. Ang ma-assure lang po namin, totoong Bitcoin ang inyong mabibili kung magpapabili kayo sa inyong KSK ko. Okay? Ito po ang Bitcoin history as of today, nung nag, uh, alas 11 ng umaga. Kung makikita nyo po, puro bagsak. Okay? Bagsa. Kung bumili kayo kahapon, talo pa rin kayo kung bibenta nyo ngayon. Bumili kayo last week, talo pa rin ho kayo. Bumili kayo last month, meron kayong malaking uh, paglago, about 5%. Bumili kayo 3 months ago, benta nyo ngayon, talo kayo, halos kalahate. Bumili kayo last year, binenta nyo ngayon, mahigit kalahate. 70% bagsak ang presyo ng Bitcoin. O, eh, bakit pa rin, ba pa kayo nag-aalok ng Bitcoin? Bigyan nyo pa ho ako ng 30 seconds. Kung bumili po kayo ng Bitcoin today, ang presyo niya po ay $3,676. So wala pa hong isang Bitcoin ang inyong mabibili. Ang Bitcoin po, umabot ang halaga niya to $19,700 plus dollars per one Bitcoin. So kung kayo ay sumali, 5,000, 50,000 pesos. Pwede ko kayo sumali 5,000. Pwede ko kayo sumali 1,000. Pwede kayo sumali 10,000. Or sumali or magpabili sa KSK ko. Pero para lang to demonstrate kung ano yung magna, uh, uh, magnitude ng Bitcoin, yung 50,000 mo, kung aabot ulit sa pinakamataas na presyo na inabot ng Bitcoin, yung 50,000 mo, 269,000 na or more than 5 times lalago ang inyong pera. Mangyayari ba yan? Hindi ko po alam. Sa aking pakuwari, malamang mangyayari yan. Kailan mangyayari yan? Yan ang hindi ko na po masasagot. Maaring next month, 3 months from now, or maaring 5 years from now. Lumago ang pera nyo 500% in 5 years, or an average of 100% a year, masama pa ho ba yun? But I want to say, hindi ko po alam kung kailan ulit lalago o taaabot sa presyong pinakamataas na naabot niya na $19,783 per Bitcoin kumpara sa presyo ngayon as of 11 a.m. Manila time na $3,676. Simple lang po ang gusto ng KSK ko. Hindi kayo mas scam na hindi kayo nakabili ng totoong Bitcoin. Gusto yung totoong makabili ng Bitcoin? KSK can help you purchase, acquire, buy Bitcoins through your KSK S&P Co. Okay? Simple lang po ang investment strategies ng KSK Co. na ginagamit sa lahat ng proyekto, programa at sa share capital. We want to look at a low-risk structure, diversify our investments, Kaya kung napansin nyo po, iba't ibang programa at proyekto. Maraming buy type, marami at iba't ibang lend type of investments na bin, nagahanap, gumagawa ng mga oportunidad na ganito para may look exclusively 
for the past 15 years sa KSK SMP Co. members. Okay? Sa mga transaction nyo po sa KSK Co. na maya isave nyo po ito, ito po ang kompletong account name ng KSK Co. Kailangan po kompleto ang account name. Kapatiran sa kasaganaan. Service and Multi-Purpose Cooperative. Ito po ang mga popular na depository bank accounts ng KSK Co. So kung kayo po na nunood, tutukan nyo na po. Gusto nyo picturean para hindi kayo magkamali. Meron po tayo sa Banko de Oro, meron tayo sa Bank of the Philippine Islands, meron tayo sa Metro Bank, at meron tayo sa Philippine National Bank. Ang Banko de Oro BDO account details po natin, savings account, ang account number ay 4630187971. Sa ating Bank of the Philippine Islands or BPI savings account, ang ating account number ay 0203250959. Sa ating Metro Bank savings account, 0353 0353 8. At ang panghuli, maraming OFW uh, through PNB nagtatransak uh, uh, dahil yun ang uh, inyong bank account sa uh, ang ating Philippine National Bank details. Account number 1232-1002-5381. Kahit sino po dyan sa banko na yan, pwede kayo mag-transfer para sa kapatiran sa kasaganaan service and multi-purpose cooperative. Kapag kayo nakapag-transfer na, makipag-ugnayan kayo sa inyong member relations officer at sabihin kung para saan yung pera na inyong pinasok sa KSK Co. Ito po ba'y annual dues, share capital, real estate development project, peer-to-peer -peer program, regular saving investing program, own RBCC deposit, at kung ano pa ho ang uh, uh, may aalok na programa o proyekto ng KSK Co. in the future. Okay? Ang contact details ng KSK Co. Kung saan man po kayo nanonood sa KSK SMP Co. Facebook page or miski na sa Francisco Colay Co. Facebook page, pwede po kayong makipag-ugnayan through Facebook. Ito po ang aming uh, website din, www.kskcoop.com. Pag kayo hindi pa member at gusto magtanong kung paano mag-member, ang email na gagamitin ay join us at kskcoop.com. Kung kayo miyembro na, Meron kayong gustong itanong, uh, ipaalam, ang email na inyong gagamitin kung kayo ay member na, info at kskcoop.com. Okay? Kung nagmamadali po kayo at gusto nyo mag-text uh, sa amin, huwag nyo pong tatawagan itong mga cellphone na to Ang pwede lang mag magawa dito ay text. Dalawa po, isang globe, isang smart, 0917 or 0919-999-0906 At kung talagang gusto nyo tumawag at makausap ang uh, mga taga-KSK SMP ko every Monday to Friday, 9am to 6pm Manila time ang mga numero po ng KSK SMP ko para dun sa mga nasa labas ng bansa country code, area code 632 telephone number 637 3-1 or 6373741. Okay? So, marami na mga tanong na pumasok. Yung iba, sinagot na ba, uh, Wendy, Clara, nasa Facebook page? Yes. Nasagot na. So, meron dito na nilagay nila sa board dahil uh, mga maniwala nila, mga questions na common question para sa lahat. Tanong galing kay uh, Eden Odiame. Papaano po namin ma-monitor ang aming investment kung nandito po kami sa probinsya o miskin na sa ibang bansa kayo? Uh, pag naging member ng KSK ko, may dividend, hindi po yung dividend, dividend po ba every year sa share namin? Thanks. Uh, and then, at para sa lahat, ang, para, ang paraan para ma-monitor, every quarter, ini-email po ang statement of account ng lahat ng inyong transaksyon sa KSK Co. Every quarter po yan, ini-email. Every year, may binibigay sa inyo na hard copy during general assemblies. Kailangan po nag a ng general assembly. Okay? Ginagawa po yan every March. Dito sa Pilipinas, 
sa Metro Manila sa SM Mega Mall gagawin natin sa March uh, hindi po nila ako sinasenya saan kailan gagawin sa SM Mega Mall March 24 um, March 24, linggo po yan General Assembly para sa lahat ng KSK Co-op member sa Hong Kong, may General Assembly din March 16 and 17 okay Uh, paalala mo mamaya ulit sa akin yung Wendy. Okay? Pero sa General Assembly, pinibigyan po kayo ng hard copy para meron kayong katibayan ang lahat ng transaksyon nyo sa KSK ko. Tinanong nyo tungkol sa dividend, kung mas malaki po ang kita kaysa sa ginastos ng KSK ko, ang tawag po doon sa matitira ay net surplus. Ayon sa batas, sa net surplus, magbabawas ka ng 10% reserve fund, 10% education fund, 10% social fund. May matitirang 70%. Yung 70% na yun, paghahati-hati ang lahat ng mga miyembro, depende sa dami ng shares, ang tawag po doon, dividend. D-I-V-I-D-E-N-D. Miss kinawala pong dividend, pero meron kayong 50 shares or 50,000 pesos contribution, Binibigyan kayo ng incentive katumbas sa 1% ng 50,000 pesos. Kung meron kayong 100,000 pesos share capital, 2% na incentive. Magkaiba po ang incentive sa dividend. Ang dividend binibigay lamang kung mas malaki ang kita sa ginastos ng KSK Co-op. Ang incentive binibigay basta kayo ay merong 50,000, 1% ang binibigay. 100,000, 2% ang binibigay. Another question coming from Rosa Descor. Bakit pa nagbabayad ng yearly membership fee? At yung binabayad po ba ay binabayad po bang yearly membership? Refundable po ba yan? Hindi po. Hindi po refundable ang membership or annual fees. Bakit meron yan? Yan po ang tulong nyo, member, para sa operational expenses ng KSK Co-op. Yan po ay annual juice sa nakaraang labing limang taon. Kaya wag po kayo magugulat na after 15 years, maaari pong baka next year, taasan na yan 1,000 pesos annual juice na binabayad ng lahat ng membro every year. for the past 15 years. So, walang inflation na naapektuhan dyan sa ating annual juice. Okay? Meron pang ibang question from Freda Perez. Magkano minimum para mag-member? Aside sa 1,000 pesos annual juice, kailangan po meron kayong 50 shares capital contribution, 1,000 pesos per share. So, in pesos, minimum ay 50,000 pesos. Iabot na lang nila sa akin. Uh, ako pa ang pinabasa na malago ang mata. Siguro pumunta ka rito ano, at ikaw ang magbasa. Noong, uh, magpakilala ka ha? Uh, ito ka rin. Anong pangalan mo? Angela Tiglao po. Angela Tiglao. So Angela, ano yung mga ibang tanong? Meron po bang pangkahawakang papeles na katibayang member? Paano may alaman Ano ang katibayan pag kayo po ay may 50 share capital contribution ayon sa batas aside sa official receipts na inyong nakukuha kayo po ay bibigyan ng share certificate katibayan na kayo ay may 50 share capital contribution sa KSK SMP ko Katulad nung tanong kanina paano nyo na monitor Every quarter, every three months nag email po sa inyo ng statement of account lahat ng transaksyon nyo sa KSK ko ano ang katayuan niya ano ang kumikita ano ang bumababa ang halaga pinapadala po yan miskin na hindi nyo i-request every three months sa inyong email kaya importante po na meron kayong email address okay. so yung mga ibang tanong uh, I think sinasagot doon sa comment portion ng Facebook, yung mga ibang magtatanong, itingnan nyo na lang po yung thread. Uh, baka yung tanong nyo ay natanong na kanina. So, again, 
Salamat sa inyong pag-attend. Ilan ba ang uh, meron ba nakamonitor? Ilan ang pinakamaraming inabot nitong ating online? 86 ang pinakamaraming inabot. 93 of you uh, participated in our first uh, online pre-membership orientation seminar that we, uh, for the past 15 years, ngayon lang namin uh, uh, ginawa. So maraming salamat sa inyong pag-attend. Ikalat nyo po na uh, ito po ay magiging regular Uh, in fact, mamayang alas 5 ng hapon, Philippine time, gagawin po namin another uh, session. The same session. Huwag na po kayong umulit, kayong nakapanood na yun. Ipagkalat ko na lang po na meron mamaya, 5 p.m. Manila time, the second online pre-membership orientation seminar for this year, for today. Meron po tayong live uh, session, face-to-face, uh, -face, gagawin po sa Valle Verde Country Club. Uh, dito sa Pasig, malapit po sa opisina ng KSK Coop, sa January 26, alas 2 ng hapon, Sabado po yun. Kung gusto nyong directly makita ang inyong lingkod at yung uh, bumubuo ng KSK SMP Coop para sa ganito rin, Financial Literacy with Pre-Membership Orientation Seminar ng KSK Coop. Yung invitation po sa January 26, para rin sa lahat, ng uh, KSK Co-op member dahil pagkatapos po nung 2 to 5 para sa mga KSK Co-op member magsistay pa po kayo ng 5pm to 7pm for uh, our first social activity para sa ating mga Co-op members lalo na yung mga uh, OFW na pabisita sa Pilipinas nandito kayo ng January 26 or kayo mga Philippine based uh, sana po makita namin kayo sa January 26 last paalala sa General Assembly sa March March uh, sa, P sa Pilipinas, March 24, sa Hong Kong, March uh, 16 and 17. Sa Hong Kong nga po na ho, sa February 2 and 3, meron pong uh, pre-membership orientation, financial literacy uh, seminar na gagawin dyan. So marami tayong mga nakatutok na taga Hong Kong. Punta po kayo sa February 2 and 3. Kailangan po mga member nandoon. Magdala po kayo ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong na hindi pa member para matuto sa kaperahan at uh, makatulong sa pagparami, pagpalawak, pagpalakas, pagpatibay ng ating KSK SMP ko. So sa lahat ng bumubuo ng uh, KSK uh, Member Affairs Group, KSK Media Affairs, Uh, yung, yun po ang pinakamalaking grupo dito sa KSK Co-op at ang KSK uh, Admin Group Maraming po salamat sa uh, uh, pagtutok nyo Sana kayo ay naliwanagan sa KSK Co-op At may natutunan na financial literacy Lalo na tungkol sa pagpapalago ng pera Ang inyong lingkod, Arman Benko uh, Mamaya po, alas 5, ang ating second session Maraming po salamat Yay!